সালে ক্রিস্টমাস দিনে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ লঞ্চ করা হয় যাকে নাসার স্পেস এজেন্সি এসআই এবং ক্যানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির সহযোগিতায় যৌথভাবে ডেভেলপ করেছিল দশ বিলিয়ন ডলারে খরচে তৈরি ছয় টন ওজন বিশিষ্ট জেমস ওয়েব এখনো পর্যন্ত মানব ইতিহাসে সর্বকালের আধুনিক স্পেস টেলিস্কোপ যে আটত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে একটি ছোট্ট কয়েনকে ক্লিয়ার দেখতে পায় পাঁচশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে থাকা ফুটবলের ক্লিয়ার ইমেজ নিতে সক্ষম এবার নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই বুঝতে পারছেন জেমস ওয়েবের ক্যামেরা কত বেশি পাওয়ারফুল এবং স্পেসের কত গভীর থেকে ক্লিয়ার ইমেজেস তুলে আনতে সক্ষম লঞ্চের মাত্র অল্প কদিনের মধ্যেই জেমস ওয়েব স্পেসের বহু দুর্লভ এবং রেয়ার ছবি তুলে এনেছে যা আমরা আগে কখনো দেখিনি আজকের ভিডিওতে জেমস ওয়েবের প্রধান সাতটি ডিসকভারি সম্পর্কে জানব হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টিরিয়াস এপিসোড বাংলা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে করা ডিসকভারি সম্পর্কে জানার পূর্বে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে যে স্থানে লঞ্চ করা হয়েছে সেটি কতটা দুর্গম তা জেনে নেওয়া যাক জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে স্পেসে যে স্থানে প্লেস করা হয়েছে তার একদিকের তাপমাত্রা আন্টার্কটিকার চেয়েও বেশি ঠান্ডা আর অপর দিকে তাপমাত্রা একশো পঁচাশি ডিগ্রি ফারেনহাইট বা পঁচাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস জেমস ওয়েব তার ইনফ্রারেড লাইটের মাধ্যমে ডাস্ট ক্লাউড এবং স্টার ফর্মিংয়ের ছবি তুলতে সক্ষম এবার চলুন জেমস ওয়েবের সাতটি প্রধান ডিসকভারি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক নাম্বার ওয়ান নিউ স্টার ফরমেশন নভেম্বর দু সালে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ স্পেসের একটি অসাধারণ দৃশ্যকে ক্যামেরা বন্দি করেছিল এই ছবিতে একটি নতুন তারার জন্ম হতে দেখা গেছিল এই তারার বয়স ছিল মাত্র এক হাজার বছর অর্থাৎ একটি তারার বয়সের নিরিখে এটি এখন শৈশব অবস্থায় ছিল এক হাজার বছর বয়স শুনে আপনারা হয়তো অনেকেই ভাবছেন এ তো অনেক কিন্তু একটি সূর্যের মতন তারা দশ বিলিয়ন বছর পর্যন্ত আয়ু হয় সেখানে এই তারা কিছুই না এর সাইজ এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে একটি অ্যাভারেজ সাইজের তারার সম্পূর্ণ বিকাশ হতে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় লাগে বর্তমানে এই তারার চারপাশে ডাস্ট ক্লাউডে ঘেরা প্রোটো প্ল্যানেটরি ডিস্ক রয়েছে যেটি ধীরে ধীরে মুভ করছে আর এটি গ্যাস ডাস্ট ক্লাউডে গঠিত হয় জেমস ওয়েবের এই ডিসকভারির সবচেয়ে বিশেষত্ব হল এই প্রোটো প্ল্যানেটরি ডিস্কের সাইজ আমাদের সোলার সিস্টেমের নেয় অর্থাৎ এখানে যখন সোলার সিস্টেম গড়ে উঠবে তখন আমাদের সোলার সিস্টেমের নেয় হবে এই ছবি থেকে আমাদের সোলার সিস্টেমের জন্মের ইতিহাস জানা যায় নাম্বার টু কার্বন ডাই অক্সাইড প্রেজেন্স অন এ এক্সো প্ল্যানেট অগস্ট দু সালে নাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসকভারির কথা ঘোষণা করে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ প্রথমবার পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহের বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতির প্রমাণ দেয় পৃথিবী থেকে সাতশো আলোক বর্ষ দূর সূর্যের মতন তারাকে প্রদক্ষিণ করা একটি গরম গ্যাস জাইন প্ল্যানেট যার ম্যাস শনি গ্রহের ন্যায় আর সাইজে জুপিটারের ন্যায় যার নাম ওয়েস্ট থার্টি নাইন বি এই এক্সো প্ল্যানেটটি প্রথম ডিসকভার করা হয়েছিল অগাস্ট দু সালে এটি যে তারাকে প্রদক্ষিণ করছে এর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার নশো ডিগ্রি সেলসিয়াস জেমস ওয়েবের ডাটা অ্যানালাইসিস করার সময় জন হপকিংস ইউনিভার্সিটির একদল সায়েন্টিস্ট সন্ধান করে এই এক্সো প্ল্যানেটের অ্যাটমসফিয়ারে সিও টু আছে নভেম্বর দু সালে জেমস ওয়েবের নিউ ডাটা থেকে এই এক্সো প্ল্যানেটের অ্যাটমসফিয়ারে আরও বহু নতুন তথ্য জানা গেছে যার মধ্যে প্রধানত এর বায়ুমণ্ডলে থাকা অ্যাটমস মলিকিউলস ক্লাউড ফরমেশন এই আবিষ্কার থেকে ভবিষ্যতে এই এক্সো প্ল্যানেটে কোনো প্রকারের লাইফ থাকতে পারে কি না তা জানা সম্ভব হবে আপনাদের বলে দিই আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে থাকা সকল গ্রহকে এক্সো প্ল্যানেট বলা হয় আর এদের মধ্যে যে এক্সো প্ল্যানেটের সাথে পৃথিবীর মিল থাকে তাকে আর্থ লাইক প্ল্যানেট বলা হয় সাল উনিশশো বিরানব্বইতে প্রথমবার এক্সো প্ল্যানেট ডিসকভার করা হয়েছিল নাম্বার থ্রি দ্য আর্লিয়েস্ট গ্যালাক্সি এভার অবজার্ভ জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ছবি পাঠানোর মাত্র চার দিন পর থেকেই রিসার্চাররা দুটি নতুন গ্যালাক্সির সন্ধান করে তবে ব্রেকিং নিউজ হলো এদের মধ্যে একটি গ্যালাক্সির আলো এখনও পর্যন্ত আসা সবচেয়ে দূরের আলো ছিল একটি এস্টিমেট রিপোর্ট অনুসারে এই গ্যালাক্সির জন্ম হয়েছিল বিগ ব্যাংয়ের মাত্র তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর পর রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের অবজারভেবেল ইউনিভার্সের বয়স তেরো দশমিক আট বিলিয়ন বছর এখন সায়েন্টিস্টদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো বিগ ব্যাংয়ের এত অল্প সময় পর এই গ্যালাক্সির জন্ম হলো কিভাবে তাহলে কি আমরা এতদিন ধরে ইউনিভার্সের যে বয়স অনুমান করছি তা সবই মিথ্যে ইউনিভার্সের বয়স কি আমাদের অনুমানের চেয়েও আরও অনেক বেশি 
আপনাদের কি মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানান নাম্বার ফোর মোস্ট ডিস্টেন্ট সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল পৃথিবী থেকে একত্রিশ বিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে সিরিজ ওয়ান জিরো ওয়ান নাইন গ্যালাক্সি থেকে একটি অ্যাক্টিভ সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের ডিসকভারি করেছে জেমসওয়েব টেলিস্কোপ যেটি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হওয়া সবচেয়ে দূরের ব্ল্যাক হোল যার ম্যাস সূর্যের মতন তারার চেয়ে নব্বই মিলিয়ন গুণ বেশি এই ডিসকভারির সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হল এটি বিগ ব্যাং ঘটার মাত্র পাঁচশো সত্তর মিলিয়ন বছর পরই অস্তিত্বে এসে গিয়েছিল এর থেকেও অবাক করার বিষয় হল এত বড় ব্ল্যাক হোলের ফরমেশন হল কিভাবে বর্তমানে এই ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে সায়েন্টিস্টরা লাগাতার জেমস ওয়েবের ডাটা রিসার্চ করে চলেছে নাম্বার ফাইভ দ্য কসমিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট জেমস ওয়েবের তোলা কিছু ভয়ঙ্কর ছবির মধ্যে এটি অন্যতম একটি অক্টোবর দু সালে এই অদ্ভুত ছবিটি জেমস ওয়েব ক্যাপচার করেছিল এই ছবিতে সতেরোটি রিং দেখা গেছে যেগুলি কসমিক ডাস্ট দিয়ে তৈরি যার সেন্টারে একটি নয় দুটি তারা রয়েছে যেটি পৃথিবী থেকে পাঁচ হাজার আলোক বর্ষ দূরে রয়েছে প্রত্যেক আট বছরে দুটি তারা একে অপরের কাছে চলে আসে যার ফলে স্টিলার উইন্ড একে অপরের সাথে হিট করে যার রেজাল্ট স্বরূপ এদের মধ্যে থাকা গ্যাস বাইরের দিকে বেরোতে থাকে যার ফলে এই ধরনের অদ্ভুত প্যাটার্নের সৃষ্টি করে পূর্বে এই ধরনের ছবি দেখা গেলেও সেখানে মাত্র দুটি রিং দেখা গেছিল কিন্তু জেমস ওয়েবের তোলা ছবিতে সতেরোটির বেশি রিং দেখা গেছে যা থেকে বোঝা যায় জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ কতটা অ্যাডভান্স এবং এর ক্যামেরা কতটা উন্নত নাম্বার ফাইভ ফার্স্ট এক্সো প্ল্যানেট ডিরেক্টলি অবজার্ভ পৃথিবী থেকে তিনশো পঁচাশি আলোক বর্ষ দূরে জুপিটারের থেকে দশ থেকে বারো গুণ বড় একটি এক্সো প্ল্যানেট এইচ আইপি ড্যাশ সিক্স ফাইভ ফোর টু সিক্সকে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ক্যাপচার করেছিল আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে এটি প্রথম এক্সো প্ল্যানেট যার ডিরেক্ট ছবি নেওয়া হয়েছিল যে কোনো এক্সো প্ল্যানেটের ডিরেক্ট ছবি নেওয়া খুবই মুশকিল হয় কারণ এর হো স্টার থেকে আসা এক্সট্রিম লাইট কিন্তু জেমস ওয়েবে থাকা ইনফ্রারেড টেকনোলজি এর ডিরেক্ট ছবি নিতে সক্ষম হয়েছিল সায়েন্স ফিল্ড এবং স্পেস এক্সপ্লোরেশন ফিল্ডে এটা একটা বড় অগ্রগতি ছিল কারণ এর পূর্বে আমরা কখনো কোনো এক্সো প্ল্যানেটের ডিরেক্ট ছবি নিতে পারিনি যদিও এই এক্সো প্ল্যানেটটি একটি গ্যাস চাইন্ট অর্থাৎ এটি হ্যাবিটেবেল নয় কারণ এটি স্যাটান এবং জুপিটারের মতন গ্যাসীয় গ্রহ যেখানে কোনো সলিড সারফেস নেই নাম্বার সেভেন পিলার্স অফ ক্রিয়েশান পিলার্স অফ ক্রিয়েশান অর্থাৎ সৃষ্টি স্তম্ভ যেটি ইন্টারস্টেলার গ্যাস এবং ডাস্ট ক্লাউড দিয়ে তৈরি এটি ইগল নেবুলার একটি অংশ এটি পৃথিবী থেকে সাতশো আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত হাবেল টেলিস্কোপ প্রথমবার এর ছবি তুলেছিল উনিশশো সালে এবং এরপর দু সালে সেই সময় এই ছবিতে এর ডিটেলস দেখা যায়নি কিন্তু জেমস ওয়েবের তোলা ছবিতে এই পিলারের পিছনে থাকা তারাদেরকেও পরিষ্কার দেখা গেছে এমনকি এই পিলারে থাকা ডাস্ট পার্টিকেল এবং ক্লাউড পরিষ্কার দেখা যায় যার ফলে এই পিলারের ফরমেশন সম্পর্কে অনেক ডাটা আমাদের কাছে এসেছে পিলারের মাঝখানে তারা থেকে বেরোনো লাল রঙের আলোগ্রসি খুব সুন্দরভাবে ক্যাপচার হয়েছে যা দেখলে মনে হয় প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি শেষে বলা যায় জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ অ্যাস্ট্রোনমি ফিল্ডে এক নতুন আলোড়ন আনতে চলেছে আর তার এই জার্নি সবে শুরু মাত্র আরও অনেক কিছু উঠে আসতে বাকি আজকের এপিসোড কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার আর এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করে অল করে দিন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সঙ্গে থাকুন